Design has always drawn inspiration from nature. It's an age-old proposition. We have a responsibility towards stewardship of the environment and uh, the use of materials that we have and how we're going to uh, create things. 要谈到真菌环保意识，就其实涉及到我们对整个个人生活哲学的一个反思啊。譬如说，我们常用吸管，不愿意用环保吸管，就是为了方便。我们能不能有个更和谐的社会，包括阶级之间的正义，以及我们社会跟人跟自然之间能不能达到一个和谐？当你今天的设计表现太多的时候，你会。我觉得他会忽略他真正想要传达的东西。这个设计它到底跟这个社会的思想上面是有什么样的连接的？他有什么理念想要表达？他怎么去再用他的应用去做更好的沟通？不是为了设计而设计。所以，像我在看的时候，我就比较 impressed， 的就是看到那个那个玻璃杯，那个用回收玻璃在做的，像这样的东西。在我心目中，就觉得说，哎，设计师其实还有蛮有用的。Design more to build less。我们尽量设计的越多，思考的越多，但是制造的越少。我们制造太多的三 C 的垃圾产品，你前面的没有去 fix， 那我们就只有 damage control。So when we do our design, we obviously do not try to exaggerate or waste, you know, materials or create things that are unnecessary in this process. And I think when you talk about sustainable design, we talk about that. Why are we designing products we do? But it's why is the product there? What's the use of the product? What does it add to the world? 最初のエネルギー。で最大の効果が出るようにっていうふうにいつも考えています。いろんな意味でエネルギーあまり使わずにそのインパクトや効果がたくさん生まれるようにっていうふうに常に考えてやっています。設計呢、它不是一时的、是永久的。从环境里面去取得这些资源，或去创造最大的价值。那我也希望能够今天的经典变成未来的经典。